Adesso la parola a Andrea Cancellato, direttore generale della Fondazione Triennale di Milano, che ringraziamo per essere qui con noi. Grazie. Giona, sì, sì, perfetto. Grazie, signor sottosegretario, magnifico lettore, autorità, signore e signori. Ringrazio per l'onore che ci è stato dato di partecipare a questa conferenza. L'occasione nasce da un fatto che per noi è di grande rilevanza. Dopo vent'anni, dal 1996, la Trinità di Milano riprende ad organizzare l'esposizione internazionale da cui ha preso il nome. Non importa, sarebbe troppo lungo da spiegare come mai è stata sospesa nel corso di questi anni. È però di grande rilievo il fatto che nel 2016 avremo la ventunesima edizione della mostra internazionale il cui tema sarà ventunesimo secolo design after design poiché vent'anni sono tanti per tutti abbiamo preparato un breve filmato che poi troverete nella chiavetta che vi è stata consegnata insieme alla, alla brochure per ricordare com'era, cosa era e cosa è diventata la triennale di Milano possiamo fare partire il niente non so manca solo questo
mi ha aiutato moltissimo questo film perché raccontare tutte queste cose sarebbe stato impossibile in pochi minuti siamo arrivati ai giorni nostri la scelta del tema della ventunesima esposizione parte da una serie di motivazioni nel mondo grazie a causa del fatto che quella del designer di tutte le sue declinazioni di progettista di oggetti di comunicazione, di servizi, di strategia, di città è la professione creativa più diffusa al mondo e vi è un'offerta di progettualità che il mondo, compreso quello della produzione, non riesce ancora ad accogliere interamente. Dall'altra parte il mondo, nella sua crescita diseguale, esprime una domanda di cose progettate, materiali e o immateriali, cui il sistema del progetto deve assolutamente riferirsi. Il XXI secolo è quindi il secolo del design, nella sua accezione più vasta, perché troppo spesso tendiamo a identificare il design come il design delle cose, in particolare in Italia, il design dei mobili o addirittura il design con i made in Italy, di cui è sicuramente parte ma non è la stessa cosa. Nel mondo per tanti motivi, tra i quali una capacità e una qualità produttiva che non ha uguali, l'Italia è ancora un grande paese manifatturiero. L'Italia è un punto di riferimento, potremmo dire forse il punto di riferimento nel campo del design. Chiamare tutto il mondo con mostre, convegni, workshop, summer school a discutere il destino del design del XXI secolo è il nostro obiettivo. Il tema individuato consente di affrontare nodi cruciali che investono non solo la cultura del progetto, ma le sue responsabilità nei confronti di un mondo tumultuoso nel quale, oltre alle guerre dichiarate, vi sono quelle non meno complicate, economiche, religiosi, religiose, etniche. Il contributo che può venire dal mondo del progetto può essere fondamentale e in ogni caso vi è una responsabilità che è sempre richiesta, è sempre offerta e dalla quale il design non si sottrarrà. Per via delle sue caratteristiche di internazionalità e di pluridisciplinarietà, dal design all'architettura, dalle arti visive alle performing arts, dal 1928 la Triennale di Milano è l'unica manifestazione, l'unica istituzione culturale riconosciuta dal BIE, il Bureau Internazionale di Esposizione, organizzazione che sovraintende le esposizioni universali, come l'Expo di Milano del 2015, quella di Shanghai del 2010 e quella del 2020 a Dubai, e proprio per questo il soggetto che invita a partecipare gli altri stati è il governo italiano, in particolare il Ministero degli Affari Esteri. Il successo dell'iniziativa non è pertanto riferito alla triennale, bensì al Paese, all'Italia, che vuole continuare ad avere una centralità internazionale nel campo del design. Abbiamo previsto una modalità organizzativa più articolata, visto che dopo vent'anni riprendiamo di forme nuove, non solo nel palazzo della Triennale, ma in tutta la città di Milano, dall'Angar Ricocca alle università, dalla fabbrica del vapore, penso chi conosce Milano, cito dei, dei, dei riferimenti, il Museo delle Culture, quello appena inaugurato, piuttosto che il Museo della Scienza e della Tecnologia. E non solamente i paesi parteciperanno, parteciperanno le città, le regioni, le università, le scuole, i design center, le imprese, i giovani professionisti che come partecipanti perché il sistema del progetto non può più essere sintetizzato in una sorta di design di Stato come lo era forse nel passaggio. Il lavoro delle ambasciate in relazione con i paesi per le partecipazioni ufficiali alla triennale che è già iniziato in queste settimane, in questi mesi può essere sostenuto pertanto anche da un'attività preparatoria degli istituti di cultura che sviluppi le tematiche della mostra in cui siamo disponibili come triennale a contribuire con relatori e con quanto può essere necessario e ci verrà richiesto. Siamo a vostra disposizione. Il ritorno dell'esposizione internazionale triennale di Milano è molto atteso nel mondo. Merito della sua storia, molto gloriosa come avete visto prima, e della sua capacità di affrontare questioni cruciali, una visione dei problemi sempre ancorata alla realtà, anche se come dire, con un po' di visione del mondo, un po' prima di quanto la stessa realtà ha costruito.
se pensate che il tema del 96, 1996 era identità e differenza, potrebbe tranquillamente essere il tema di oggi. In, questa mattina esprimo la soddisfazione personale, c'è stata data la comunicazione dall'organizzazione delle biennali e triennali del mondo che la terza conferenza si svolgerà a Milano in triennale proprio il prossimo anno in occasione della nostra triennale. Questo per dire il grado di interesse che il sistema della cultura internazionale ha nei nostri confronti e quindi come dire, è ben augurante per questo ritorno della triennale di Milano. Siamo quindi qui ad offrire, a chiedere collaborazione e sono convinto che con l'apporto di tutti faremo un buon lavoro nel prossimo anno. Grazie.